我今天还是好累啊。来，谢谢你啊。<笑>哎，烘一脚油啊，告诉他们二位爷走了。削减预算，我连新人车手都留不住了，拿什么去打卡啊？拿什么？啊，梅总，梅总，我刚才怎么看见小刀和李奥多走了？不是想多管闲事，我就是想表达一下，如果咱队里呢有用得到我的地方呢，我随时待命。如果让你开比赛，那我有个条件，你必须坚决执行撤退战术。你能行吧？本年度 CCRC 的赛事已经结束了，达卡尔资格赛的六个名额已经有了归属。万事车队凭借雄厚的实力，毫无悬念地拿到了两个名额，他们仍然是中国汽车拉力锦标赛的王牌之师。但是万事车队也有他们自己的烦恼。据说车队的二号车手里奥多在 CCRC 最后一站中拒绝执行车队的战术，现在已经被车队内部禁赛。派谁出战达喀尔资格赛，还要打上一个大大的问号。飞驰车队则是今年最大的惊喜，除了张弛表现稳健啊拿到了一个名额之外，林真东在最后一站绝杀了于泰昂。他亲手终结了自己父亲的达喀尔梦想，但是他自己想要圆梦达喀尔，需要突破的难关还有不少。野牛车队在于泰昂遗憾失利后，由范翔保住了一个参赛名额。疾风车队的车手高花阳也进入了下一轮的比赛，三十天后他们将会为唯一的达喀尔参赛名额展开争夺。行了，别看了。要么休息，要么接着练。训练计划早就做完了，走吧。首先要适应的就是高温环境，车队经费有限，高温舱咱没有，但是耐热特殊训练，你们谁也别想跑。下面我们就来介绍一下这次达卡尔资格赛的赛制
。达喀尔资格赛赛段全长超过一千五百公里，历时六天，共有六个路面状况各不相同的赛段。达喀尔资格赛与 CCRC 最大的不同，除了赛段更长、赛道环境更艰苦之外，还对车队使用的备用配件与轮胎数量进行了严格的限制。没错，这次达喀尔资格赛参考了蒙特卡洛拉力赛的赛制，提供了软胎、通用胎、砾石胎、沙地胎四种轮胎的选择。每台赛车全程只能使用唯一一台发动机和二十八条轮胎。整个赛段当中还包含着两个超过四百公里的马拉松赛段。也就是说啊，每个车手只有一套备用的轮胎，在路面复杂且环境艰苦的赛道上，这样的轮胎规则会极大程度的考验车队的策略水平。嗯，为了尽量模拟达喀尔拉力赛的比赛状况，本届赛事平均赛段长度超过二百五十公里，有多个赛段标准用时超过四个小时，是 CCRC 常规赛的五倍。区别于常规赛对速度性能的追求啊，在本项比赛里，赛车的耐久性将成为比赛当中最大的变量。比赛选在广袤的戈壁滩地区举行，沙漠、高温、戈壁、砾石是赛道的关键词。严酷的赛道条件对赛车和轮胎的耐久性能是极大的考验、啊，尤其是第四、第五两个马拉松赛段，车队要考虑的不光是轮胎策略，还有车手的体力分配、赛车调教和修理，甚至。车手吃饭、喝水、上厕所的时间都会对最终的成绩产生很大的影响。可以说，考验的是车队的整体综合实力。这样看来啊，车队综合实力最强的万事车队是这个赛事规则的最大受益者。前三个赛段激进一些，建立优势。咱们没经过沙漠测试，缺乏数据。第一个赛段可以当成测试赛段向魏千里一如既往的问津。万事车队二号车手横过第一次参加正式比赛，技术还比较生涩。林振东经过了一年 CCRC 历练，已经成为了一位技术全面、全路面适应力极强的车手。张弛则是坚持激进的赛车风格，充分利用到每一寸可以利用的扳脚空间。上来就出了状况，林振东停了下来，可能是轮胎出现了问题。魏导，这下费是个麻烦了，跟我预料的一样。人还是暂时够用。
千里一马当先，创造了一个不错的成绩。飞驰车队的两位车手也先后到了终点前的冲刺区。林真东因为换胎，成绩不佳。时超过了魏千里。第一赛段比赛结束，飞驰车队的张驰暂列第一，建立了优势。但是轮胎策略方面，飞驰面临隐患。二号车手林真东第一个赛段就损失了总共四条备胎中的两条，这对他来说将会面临着无法完赛的风险。要知道，在沙漠极端环境下，轮胎的损耗会比普通的环境要大不少。少两条备胎就意味着你的退赛风险增加了百分之五十。随后的比赛里，林振东很可能会被迫开得更为保守，这对车队的应对策略也是个考验。疾风车队的高花阳也损失了一条轮胎，相对来说情况要比林振东轻松一些。而张驰的激进开法能否持续到明天的比赛，支持他保持住优势，也是一大看点。欢迎大家收看达卡尔资格赛第二场比赛。为了应对超长的赛程，各个车队都已经换上了一套全新的轮胎，开始今天的征程。六位选手均已发车。飞千里依旧非常沉稳，说明他对车队的策略很有信心。顶替里奥多的二号车手红破是参赛选手中实力相对最弱，不知道万事在这种关键的比赛中提拔这样一个新人是何用的。尽管他已经很努力。然而，依旧有巨大的差距。缅牛车队的范翔和疾风车队的高花阳今天采取的策略也都偏稳。我们再来看飞驰车队这边，林振东由于昨天损失了两条备胎，他在今天的比赛里已经不容有失了。而张驰依然坚持着他激进的开法，这就是深入他骨髓的赛车风格，也是他编下来达卡尔参赛资格的唯一办法。哎，张驰停车了。他下车换轮胎，看来一位激进的比赛策略也给他带来了惩罚。飞驰车队缺乏沙漠比赛经验和数据支撑的劣势逐渐显现出来。比赛接近尾声，选手陆续抵达终点。第二天的比赛结束。张驰由于换胎用时丢掉了领先优势，今天是排在第五。魏千里依然在这个赛段保持领先。我们再看一下轮胎消耗情况。飞驰车队的两位车手各自用掉了两个备胎，无疑是所有车队里面临轮胎危机最严重的车队。比赛进行到第三天，今天的赛道对车手来说非常不友好，不但路面情况恶劣，还有沙丘遮挡视线。林振东又一次停下来了，这样的话，林振东已经将全部的备胎用完。飞驰这三天的比赛里，两名车手是轮番换胎呀、啊。三天的比赛结束，飞驰车队面临的轮胎危机愈演愈烈，这对他们来说绝不是人好消息。尤其是林振东，他已经消耗了所有的备胎，也就是说，接下来三天的比赛，他将每天只有一套轮胎可用，而张驰也只有两条备胎可用。现在总结一下啊，前三个赛段呢，我们经验不足，我们两台车一共八条备胎，现在已经消耗六条了。药也憋了，人也耐热了。轮胎没受得了，怎么着？让我们去训练轮胎去。唉，明天开始就是马拉松赛段了，轮胎很难坚持完全程。我在想，要不要用最后一段的轮胎带上？那最后一段怎么办？最后一段的赛程比较短，我想实在不行，我再翻翻旧胎，看看有没有能用的。倒是也是个办法，但也不能那么草率。这么着吧，张驰、振东，你们俩现在就去休息，因为明天对体力的考验太大了。我、唯一、玉强、季星、小何，我，我们五个人今天晚上把轮胎的策略定下来。行了，你别在这逞强了，现在减重呢，又不吃不喝呢，然后大半夜陪着我们在这熬夜，你别在这熬了。张驰，现在这么多问题，不开会改变战术，咱还能赢吗
。行了，别争了，就听我的吧。你们俩先去睡觉，你们自个等我回来，我去趟组委会，我就说点事儿去。老爷都瘦了，不光瘦了，又熬着又不吃东西，他干嘛呀？跑得不错啊！看来赛前集训没少下功夫啊。后边的战术你心里清楚的啊，保证完成车队战术，保障您去打卡尔。这话，很多年轻的车手跟我说过，但你不一样。我相信你是真心说这话的。只要你认真执行这次的战术，下赛季二号车手的位置，我肯定给你留着。谢谢魏总。你最近是不是没有好好休息，心律不齐啊,啊？建议你返回基地，找一家正规医院做一下全面检查。大夫是这样，我是比赛的，然后您能不能先给我开点药，我回去我再查。不行，我是赛事保障医生。哎，下一赛段是马拉松升级赛段，你的身体状况，我不建议你继续参加比赛。名字、车队、叶工、飞驰车队。啊，你还得和你们领队说一下身体状况，能不上就不上。好。呃，那这样，那我现在回去就和我们领队说，我就歇就成了，好吧？注意休息啊！哎，注意保持营养。嘿、哎，这是你改的青鸟哥。嗯嗯嗯。何姐，这是你现在看着这比赛的这几个弯，这个入弯的时间，路。喂、哎，猜咋样啊？整理完了。李毅，嗯，要困得不行，赶紧回去睡吧。没事，我们都在着呢。我不困。行了，就这样吧，也别多熬着了。听我的，就按这个 C 方案办吧，把最后一赛段的轮胎带上。虽然风险还是有的，但我觉得只要坚决执行，还是有希望的。回去吧，都别熬着了。嗯。行，走吧，咱一起走。你们先去吧，我们再弄一会儿。我陪他再做点收尾。你不走，我不走，我再把这些给弄了。你们要想让我早点睡，你们现在就去睡，好吗？走吧，小孩，走吧。哎，有文件没放这儿呢啊、嗯。老爷，嗯，早点休息。好，好。吃点东西，我知道。老爷，吃点东西吧。不吃会胖的。我差这一个汉堡了。记性啊，我已经超重太多了，我给林总已经增加很大的负担了。那你这一天天不吃不喝的，还有明天后天？我不能再当累赘了，你知道吗？那也不差。怎么不差呀？我少两斤肉。没准他就去打卡尔了。行，那你也早点回去休息。你去睡吧。嗯、观众朋友们，周末好。今天我们迎来了达卡尔资格赛最艰难的赛段——四十八小时马拉松赛段的比赛。熟悉达卡尔拉力赛的车迷们一定清楚，这种马拉松赛段，它的比赛的残酷性。选手要在四十八小时之内连续行驶在六个特殊赛段，以及连接他们的行驶路段当中。两天之间只有六个小时的休息时间，因此，与其说是汽车的耐力赛，不如说是车手和赛车共同的生存挑战。赛前我们得知。飞驰车队已经把最后一个赛段的轮胎当成备胎带上了车，这真是有点背水一战的悲壮
，希望他们能在马拉松赛段顺利完赛吧。今天靠你了，宝贝儿。是啊，你你突然这么称呼，这还挺突然的。你怎么那么恶心呢？我跟轮胎对话呢。啊，轮胎，加油，宝贝儿。好，我们已经听到了马达的轰鸣声，目前领先者魏千里已经准备好发车了。再次损失轮胎了，但如果他一直这样保守下去的话，也肯定无缘打牌，比赛也就失去意义。在将会进入著名的火车大直道，一段长达三十二公里的笔直赛道。这段赛道比的不是车手的驾驶技巧，而是车辆在超高速下的稳定性、发动机的耐久性以及车手对车况的极限利用。魏千里率先进入赛道，他把速度加到了惊人的二百零五公里。万事的黑科技引擎果然厉害。
错。孔阔刚刚通过火车直到计时点，你将吃快了四秒，你的运动快了四点三秒。孔阔采用的应该是透支赛车的策略，想要干扰你们的战术。张弛，千万不要斗气，不要透支你的赛车。林振东，按既定策略跑。准备，出发。成果张弛了，战术跟上了孔阔，继续执行车队战术。放心，一定在飞车前面。但中的水本来就宝贵。千里率先完成了比赛，这个赛车看起来应付这条赛道游刃有余。飞驰车队今天终于摆脱了魔咒，成功完赛，并且没有损失任何轮胎。但两位车手的成绩都落后于飞机。欢迎张弛、孙宇翔两位选手顺利收车。Welcome back。保安全程，备胎都没用。你小子还是可以啊，不愧是我徒弟。你听听。这是夸我呢，还是夸他自己呢？夸你夸我都一样。哎，你们怎么不提我测过你们两辈人啊？<笑>话说回来啊，达喀尔资格赛，咱谁都别收着。你看，这还有更疯的呢。笨鸟先飞，哎，您还是先飞了呀？晚入林呢。<笑>第四天的赛程全部结束，林振东由于在赛段中停车加水，再一次落到了第五名的位置。红阔异军突起，竟然超过了张弛，排在了第二位。再来看一下轮胎消耗情况，本赛段飞驰两位车手没有轮胎损耗，张弛脱离警戒区，而林振东则依然垫底。谢谢啊。漏水的地方我已经找着了，是有一管子裂了，背景我已经换上了。明天就是最后一轮了，如果赢了，那就更爽。就休息六个小时了，你可别兴奋睡不着觉啊！不会。哎，你今天可没怎么吃饭喝水，你要是想减体重，也不能这么减，太伤身体了。不能喝太多，科学饮水，我掐着量了。行。怎么样？累啊。兄弟，今天得好好休息。哎呦，一人就给一块儿，这么苦啊！你把我这个吃了呗！我吃了，你这，你这，你这让我怎么报答你、啊？没关系，我有这个呢。你这哪来的呀？偷藏的呀。行行行，不是，我是说
，不是只让吃赛会发的视频吗？跟魏千里比了这么多次赛了，他能有策略，我就不能有啊。就他馊主意多。你最近都不好好吃饭，什么意思？要修仙呢？把吃了。不吃，低质量碳水，长肉。干嘛？你要这么说的话，你全得吃了。我看着你吃，明天还得一天呢。吃了吧，老爷，你这样不行。咱说点正事儿。您过的水平我了解，他今天领先了你两秒钟，这里面肯定有问题。抢刹车位置啊？但是为什么呢？万事的策略呗。别瞎琢磨了，魏千里那点花花肠子都琢磨清楚了，咱就别比了。爱谁谁，明天按既定方针跑咱自个儿就完了。那就歇着吧，别熬着了，明天还得比赛呢。我就溜达溜达，吃多了。你这叫吃多了。我去陪他转转，是有心事儿。你跟着我干嘛？我陪你转转呢。不用，你回去吧，我坐这待会儿。你也早点休息啊。我知道，我知道啊。在这偷吃什么呢？你给我尝尝！我闺女给我的手工糖，我想我姑娘了。你给我尝尝！哇塞，好漂亮！哎，哎，上来，上来，上来，上来看看，上来瞅瞅，这真漂亮！哇塞！哦，真漂亮！你们仨都想什么呢？我在想啊，我这样算不算是认出人呀？我能不能给我爸妈一个交代啊？我在想，我原本是要成为一个企业家的，你们都知道。结果我现在成为一个拉力赛车手，跟你们在一块看星星，太奇妙了。我在想五年之后的张志。说真的，老叶，你当初……是怎么想组建飞驰俱乐部的？你有没有想过他们的今天？我曾经毁了我的一切。大胖啊，是个车手，谁不行？哎，不过说真的啊，赛段完了，我想请大伙真去到哪儿？去到维克湖，湖边上坐坐，能夕阳西下的时候，风水是湖色的，真还可以顺便看风景。老叶，没想到你是一个挺有诗意的人让你在下个赛段抢到第二位发车，这是后面战术的铺垫。你完成的很好。那我接下来需要怎么做？在你身后发车的是飞驰的两个车手，他们的备胎差不多消耗光了。你只需要往赛道上带上一些碎石。没错，这不符合规则。
怎么不符合了？违规了吗？难道不允许车手有失误啊？万事成功的经验，就在于对于规则的研究。明白，我后边是张弛的车。会影响到振东吧？林振东第五个，影响不大。吴破，这场比赛之后，你就正式是万事的车手了。一切要以车队利益为优先考虑。你不会像李奥多那样临阵心软吧？放心，魏总，保证完成车队战术。